Եթերում զինուժի հատուկ թողարկումն է, ես դավիտ դավթյանն եմ բարի երեկոմ։ Առաջարկվող թեմաների մասին նա խամարոտ և մեկ տեսաշարով։ Սինված ուժերի ղեկավար կազմը երատոնի արդիվ այցելել է հաղթանակի զբոսայգի հարգանքի տուրկ հայրինական մեծ պատերազմի հաղթանակը կրաց հերոսներին։ Պաշտոնթյան նախարարի պաշտոնակատար վիգեն Սարգսյանի ամպոպիչ ասուլիսը գերատեշության ղեկավարի կարգավիճակում կատարված աշխատանքի ամպոպում նու հոր դորը ծարայել հայրենիքին կրկնակի նվիրումով։ Բանակի նոր վերելքն ու զարգացման նոր հնարավորությունները վերջին 18 ամիսներին զինուրն ամփոփում է բանակի առանցքային ու որակական բարեփոխումները։ Հայկական բանակում ստեղծված ու արդեն գործի դրված ծրագրերը ազգ բանակը հայեցակարգից մինչև գործնական նախաձեռնություններ։ Ուղերծ ուղված զինված ուժերի ամբողջ անձնակազմի Վիգեն Սարգսյանը խոսել է քաղաքական նոր իրավիճակի եւ այդ համատեքստում պաշտոնչան նախարարի պաշտոնը թողնելու որոշման մասին։ Նախ օրվա խորթով մայիսի 9-ը Հայաստանի եւ Արցախի տոնացույցում կարմիրով է նշված Երատոն է։ Ժամանակագրական առումով առաջինը հայրենականում տոնած հաղթանակն էր։ Հաղթանակ, որը կրելու հարցում չափազանց կարեւոր դեր են խաղացել նաեւ հայ զինծառայողներն ու զորահրամանատարները։ Երկրորդը շուշին էր հայկական պատմական բերթա քաղաքը, որն ազատագրվեց հարսանիք լեռներում անվանումը ստացած փայլուն գործողության շնորհիվ։ Երատոնի վերջին կետը կանոնավոր պաշտպանության բանակի ստեղծումը։ Պաշտպանական գերատեսության ղեկավար կազմը մայիսի 9-ի առավոտյան այցելել էր մայրաքաղաքի հաղթանակի զբոսայգի, հարգանքի տուրք մատուցելու հայրենական պատերազմում ընկած հայորդիների հիշատակին, շնորհավորելու վետերաններին եւ վերահաստատելու նրանց գործը շարունակելու հայկական կանոնավոր բանակի պատրաստակամությունը։ Հաղթանակի օրը հաղթանակ զբոսայգին կրկին մարդաշատ է մտնոլորտը տոնական տոն, որը ոչ միայն հայերին, այլև նախկին խորհրդային միության մյուս երկրների ժողովուրդներին ուղեկցում է արդեն 73 տարի։ Զինվորական տոնացույցի փառավոր է ջերից մեկը կերտվեց ուղիղ 73 տարի առաջ, երբ հայ մարտիկը խորհրդային հզոր բանակի շարքերում պայքարեց ու հաղթանակ տարավ ֆաշիզմի դեմ։ Կովկասյան լեռներից հասնելով մինչև Բեռլին հայ ժողովուրդը ցույց տվեց դարերի խորքից եկող իր անկոտրում կամքնու մարտունակությունը։ Հատկանիշներ, որոնք լավագույնը սարտացոլվեցին նաև Արցախ ազատամարտում, երբ հայի մարտական ոգինչը կոտրվեց նաև շուշի մատույցներում։ Հաղթանակի ու խաղաղության օրվա խորուրդ ու միջոցառումների շարքը մեկնարկում է նախ հարգանքի տուրքով, ի հիշատակ հայրենիքի պաշտպանության եւ խաղաղության համար կյանքը զոհաբերած մարտիկների։ Հաղթանակ զբոսայգում են հանրապետության նախագահը, ամենայն հայոց կաթողի կոսը, ազգային ժողովի նախագահը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, զինվորականներ։ Իմաց հաշճանը պարը շատ երկար է, 2000 կիլոմետր կուրսկից ճակատա մարդից սկսած, անցել եմ Հուսաստանի, ուգրայինայի, բելարուսյայի, լիհաստանի սահմաններում։ Չնայած պատկարալի տարիքին հայրենական պատերազմի վետերանները շքանշաններով ու տոնական հանդերձանքով հաղթանակ զբոսայգում են, նրանց կողքին նաև Արցախյան հերոսամարտի մասնակիցներն են։ Վաղարավոտից բոլորը մեկ մարդու պես հավաքվել են վերիշելու օրվա խորհուրդն ու վերապրելու հաղթանակի բերկրանքը։ Հաղթանակի օրն է այսը։ Ամսի 9-ը։ 41-ին է սկսվում 45-ին վերջացավ։ Միմյանց հերթ չտալով մեծ հայրենականի վետերանները այսօր էլ հպարտանում են պատերազմական անգամ փոքր դրվագներով, որոնք կերտեցին վերջնական հաղթանակը։ Օգոստոսին կնարանա 96 տարի։ 95 ամյա Գարսևան Հայրապետյանն ընդամենը 16 տարեկան էր երբ մեկնեց ռազմաճակատ, մասնակցել է մի քանի քաղաքների ազատագրման։ Պատերազմի տարիների մասին խոսելիս Գարսևան պապը առաջինը մարտական ընկերներին է հիշում ու կարոտում։ Հատկապես ամենամտերի մընկերոջը, որին հենց ռազմաճակատում է կորցրել։ Շատ խելուկ տա է։ Լացս գալիս հայրապետիչ։ Պատմում են ու նորից վերապրում պատերազմը, նորից հերոս զգում իրենց։ Մեծ հայրենականից մինչև Արցախյան ազատամարտ ու ապրիլյան պատերազմ։ Վետերանները հպարտությամբ են խոսում իրենց արժանի հետ նոր զավակների հայոց բանակի զինվորների մասին, իսկ համայն հայության ու հայ զինվորին ուղված նրանց գլխավոր մահթանքը մեկն է։ Խաղություն, համայն աշխարհի պատրաստ չլնի։ Մեր երտասարտերը թող կուրուշ չունենան։ Ես սիրում եմ իմ երկիրած։ Ուզում եմ որ մեր երկիրը անամբ լինի։ Տոնական Երուզերին վետերանների ու ազատամարտիկների կողքին երեխաներն են ոչ բակաս տոնական ու զինվորական հանդերձանքով։ Այս ու այն կողմ են վազում բարձրանում զին տեխնիկայի վրա լուսանկարվում։ Նրանց շարքում տարիքով ավելի մեծեր են նաև շատ լավ են գիտակցում այն հաղթանակի արժեքը, որ իրենց պապերն ու հայրերն են կերտել եւ որն այսօր նաեւ սահման պահող զինվորին է փոխանցվել։ Ես ես որ եկել եմ որ նորակալություն կնտրեմ մեր հերոսների։ Ես գիտեմ որ մեր զինվորները քաջ են, կկռվեն մինչև վերջին արունը որ մեզ պաշտպան են։ 
տոնական օր նավարտվում է վրանային զինվորական ճարշարանում պաշտոնատար անձինք ընդրում են վետերանների հետ սեղանի շուրջ հավաքված վետերաններին շնորհավորում է նախագահ արմեն սարգսյանը Զապավեդո Հաղթանակի օրը հաղթական ու տոնական մտնոլորդ է նաև արցախում, մեկնարկը վերացնընդի հրապարակից է, կայլ է նուղվում են դեպի Ստեպանակերտի հուշահամալիր։ Բարցրաստիճան պաշտոնյաների զինվորականների արցախահայության � Նախ հարգանքի տուրկ ստեպանակերտի հուշը համալիրում, հանուն հայրենիքի նհատակված հերոսների հիշատակին, որին էլ հաջորդում է ոգե կոչման առարողությունը շուշին ազատագրած առաջին տանք ու շարձանի և վազգեն Հայաստանի զինված ուժերը անկախ երկրում տեղի ունեցած ներ կաղաքական զարգացումներից և վերադասավորումներից վստահորեն իրականացնում է իր առակելությունը։ Առաջնագծում իրավիճակը վերահսկելի է դիրկապահներիսգոնությունը � Իդեպ այսօր գործարգվել է պաշտանության նախարության պաշտոնական նոր կայքը շուտով հասանելի կլինի նաև բրջային հավելվածը։ Ես շարունակելու եմ մնար կաղաքական գործունեության դաշտում, այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսում ասել է պաշտմանության նախարարի պաշտոնակատար վիգեն Սարկսյանը։ Նախարարի պաշտոնակատարը նշել է, որ բացարում Են Սարկսյանը հայտնել է, որը սահմանադրական կարգի ինքը շառունակելու է իրականացնել պաշպանության նախարարի պաշտոնակատարի լիազորությունները, մինչև այն պահը երբ կնշանակվի նոր նախարար։ Ավելի վաղ նախարարի � ոլորդում մանկավարժական աշխատանքի տեսքով բազմանդիր ձևեր կան և խոստանում եմ ձեզ, որ իմ ծառայությունը լինելու է բազմազան և բազմատեսակ։ Պաշպանության նախարարի հավանական թեքնացույի և ավելի կան 19-ը տարիցան ոտենք, դավիտ տոնոյանը պաշպանության նախարությունը շատ լավ գիտի, ինք այստեղ ծարայել է, երկար ճանապար է անցել, ինք ունի ստեղ փորձ, ինք ունի ստեղ գիտելիքներ, և կարծում � Հարմար կլիներ տեսնել որպես պաշպանության նախար դավիտ տոնոյանին, որոտև ինքը կունենա նաև համեմատության եզրեր և կավանա լիարժեք գնահատել վերջին մեկ կես տարվա հաշխատանքը և դրա արդյունավեցությությու� ոտև հեղափողությունը դա պետայիրավական համակարգի փոպողությունը, իսկ մեր մոտ տեղի այունեցել իշխանափողություն, խորդանական մի վրակցայի ներկայացիչը վարճապետի պաշտոնում փոխարինել է մեկ այլ վրակցայի ներկայա� որը բնական է կարալինի կաղաքական դաշտում, այլ առաջնագծում կանգնած զինվորի նկատման, ոտև դա ինչ անշանքում, որ ես կարամ հայտահարություն անեմ, որը իմ զինվորը իրա աչկով տեսնում է, որ այդպես չիս խոստանալով, որ շատ հարցերի դեր կհասցնի պատասխանել և որ սա իր վերջին ասուլիսը չէ, վերջինն է պաշպանության նախարարի պաշտոնակատարի պաշտոնում։
Զինված ուժերի համար վերջին մեկ ու կես տարին կարելի է առանցքային համարել մի շարկ ուղություններով զարգացումների տեսանկյունից։ Առաջին անգամ մշակվեց և հաստատվեց զինուժի երկարաժամկետ զարգացման հայացակարգը ուծվածքների վերաձևակերպում և այլը։ Այն նաև ազգ բանակ կոնցեպտի կարևոր մի բաղադրիշն է, որն արդեն գործի է դրվել և իրականացման պուլում է։ Բաղադրիշներից են նաև արդեն հաջողությամբ կյանքի կոչվող ծրագրերը, որոնք առաջին անգամ այլ ընտրանքային զին ծառայության տարբերակներ են առաջարկում նորակոչիկներին։ Հազգային բանակը տարեստարի համալերվում է առավել արդիական ռազմական տեխնիկայև ու սպարազինությամբ, հետևողական ուրեն ամրապնդվում են մեր երկրի պաշտպանական կարողությունները։ Այս առումով հատկապես առազնացան վերջին երկուտայիները։ Սորավարժությունների ժամանակ է պրտությադրվեց այդ թամակարգը, ապա բոլոր հասկացան, թե դա ինչը։ Եվ եթե ի տարբերություն եթե մենք համմատ ենք, որ դա բնական որ ադրբեջաննել ունի այդպիսի համակարգ, ստը Իդեպ բոլորովին վերջերս մեր զինված ուժերը համալրվեցին նաև Հուսական արտադրության կորնետ հակատանկային համակարքերով և այստյոնըք ռաջիո լոկացյոն հրետանեն հետախուզիթյան միջոցներով։ Դա հնարավորություն է ն� շնչում, որ մենք կարող ենք հակարակորդին հակազդել և ամենակարևորը պետք է նշնեմ, որ դրանով մենք իչ եսնում ենք հակարակորդի մարտական հնարավորությունները, մարտական հնարավորությունները, որ դա մեր առաշնային խնդիվ Արդ երկրիակ երջ ժամանակակի ծին տեխնիկայց բացի, մեր զինված ուժերը շարունակում են համալրվել նաև հայրենական արտադրության ռազմական տեխնիկայով։ Արդեն իսկ ձրկ են բերվել և մարտական երթապահու� բարցր տեխնոլոգիական ոլորդում նոր տեսակի, տեխնիկայի, մշակման և արդեն իսկ արտադրության մեջ կտնվող տեխնիկայի վերապերալ։ Երկրյա և հայրենական արտադրության զին տեխնիկայվ լրա համալրումից բացի, վերջին մեկ տարում վիտխարի աշխատանք իրականացվել նաև առաշնագծի ամրապնման ուղությամբ։ Եվ թե պետ այդ աշխատանքների մեծ մաս ազգնալի պատճառներով հրապարակման ենթակա չէ, այդ ու հանդեր սակարակորդի սադրիչ գործողությունների կտրուկնվազումը վկայում է, կատրավաց աշխատանք ընդանուր արմամբ վերջին մեկ ու կես տարվա ընթասկում պաշտպանական գերատեշության կարավարագույն խնդիրներն են հանդիսացել զինված ուժերի մարդունակության ապավումն ու զարգացումը, սպարազինության և ռազմական տեխնիկայի
Զինված ուժերի համար վերջին շրջապուլն առազնահատուկ էր ոչ միայն ներբանակային ծրագրերով։ Կտրուկ ակտիվացան նաև արտակին ռազմակաղաքական կապերը, ստորագրվեցին նոր պաստաթղթեր, ուրվա գծվեցին փոգործակցության � Միջազգային ռազմական համագործակցության ոլորդում վերջին երկու տարիներին արձանագրվել են մի շարդ ձերբերումներ, ստորագրվել են բազմաթի պաստաթղթեր, որոնք ընդհանուր արմամ խորացրեցին շպումները գործ � 2016 վեստվականի նոյմբերի վերջին հայրուսական միացյալ խմբավորումը դարձավ իրականություն։ Մոսկվայում պաշտոնական հանդիպ մանավարդին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Հուսաստանի դաշնության զինված ուժերի 2017 թվականի հումվարին իրան իսլամական հանրապետության պաշպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարար խոսային դեղհանի երաբերով վիգեն Սարկսյանի գլխավոր ասպատ վիրակությունը եղավ իրանում։ Հայիրանական համագործակցութ� Համություն հայտնեցին։ Պաշպանական գերատեշության պատվիրակությունը պետրվանի եղավ գերմանիայի դաշնային հանապետությունում մասնակցեց Մյունխենի ամտանգության համաժողովին, որի շրջանակնուրում վիգեն Սարգսյանը հանդիպում ունեցա� Ապրելին վիգեն Սարգսյանի գլխավոր ասպատ վիրակությունը Մոսպայում մասնակցեց միջազգային անվտանգության 6-որդ համաժողովին, հանդես եկավ ընթարցակ ելույթով հանդիպեց այլ երկրների պաշնոնակիսների հետ Անչապ կարևոր էր պաշպանական գերատեշության պատվիրակության Մայիսյան այցը կիպրոսի հանրապետություն։ Երկու երկրներն էլ բախվում են մարտահրավերների, որոնց առանց կում և նույն երկրներն են, թուրկյան և Հայաստան ու չինաստանը խորացրեցին համագործակցությունը պաշտմանական ոլորդում հայտարալելով երկու երկրների զինվատ ուժերի միջև հարաբերությունների նոր պուլը։ Սեպտեմբերին չինաստան կատարած այցը երկու երկրների � Նոյմբերին միացյալ նահանգներ այցի շրջանակում վիգեն Սարգսյանի գխավորած պատվիրակություն նայցելեց լոս անջելեսի կալիվորնյայի համալցարան։ Աշխարի լավագույն համալցարանների շարքին դասվող կրթոջախի մասնակցելու վանկուվերում կայանալիք մակի խաղաղարարության նախարարական համաժողովին։ Այս ձևաճապով անցկացվող համաժողովը խաղաղարարության անվիրված խոշորագույն հավակն է, որին մասնակցում է շուրջ 80 երկրի ավելիքան Նոյմբերի վերջին պաշպանական գերատեշության պատվիրակության այցներ բելարուսի հանրապետություն։ Հայ բելարուսական հարաբերությունների հիմնված են փոխադարձ վստահության, հարգանքի և ժողովորդների միջև անխախ� 2018 թվականի ապրելի միջազգային անվտանգության հարցերով Մոսկովյան յոթերորդ համաժողովն առազնանում էր նախորդներից թեմայի կարևորությամբ ու անաժեշտությամբ։ 
ու հենց այդ պատճառով բազմակենտրոն աշխարի գլոբալ անվտանգությանը վիգեն սարկսյան անդադարձավ կետ արկետ։ Առաջին հերթին գլոբալ տերմինը, որ նարակ պոպոխվում է առակ պոպոխվող աշխարում եւ անվտանգությունը, որը չափելի է ու այսօր հակառակը։ Եվ գլխավորը սա ժամանակաշրջանը, երբ երկ բևեռությունը տեղ զիջում է բազմակենտրոնության։ Սա ընդհանուր նկարագրություն էր Վիգեն Սարգսյան իր ելույթի համար եւս մեկ հիմնավորում եւ օրինակ ուներ Հայաստանը, որը շարժվում է ոչ թե կամ կամ սկզբունքով, ընտրելով տարբերակներից մեկը, այլև ակտիվ գործակցում է միանգամից մի քանի կառույցների հետ պետական մակարդակով ու նաեւ ռազմական փող գործակցությամբ։ Հայաստանի գլխավոր կանոնը ամենատարբերողություններում գործող կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում առավելագույն թափանցիկությունն է եւ ուսալիությունը։ Եվ հենց այս գործոնների շնորհիվ Հայաստանին ընդունում են խորացնում կապերն ու համարում բազմակենտրոնության լավագույն օրինակը։ Անթանուր արման պաշտպանական եւ ռազմակաղակական համագործակցության խորացմանը միտված արտերկրյա հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են անվտանգության եւ պաշտպանության բնագավառում Հայաստան գործընկեր երկրներ հարաբերություններին առնչվող բազմաթիվ հարցեր։ Վերջին 2 տարիները հայկական բանակի տարագրության մեջ կմնան որպես բացառիկ նորարարությունների ժամանակաշրջան։ Նախաձեռնված ծրագրերից մի քանիսն արդեն հաջողությամբ գործում են մյուս մասը կյանքի կոչվի առաջիկայում։ Սա շրջան էր, որը լուծե զոհվածների ընտանիքների եւ առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների բնակավորման հարցը շրջան, երբ ստեղծվեց զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը շրջան, որը լուծե զինծառայության օրենսդրական առավել արդյունավետ կանոնակարգման խնդիրը եւ այլն։ Ծրագրերն իսկապես շատ էին բարեփոխումների ուղղությունները նույնպես։ Հովանես Պարաշյանն է ափոփում մեկ ու կես տարվա համալիր բարեփոխումների ամբողջ ընթացքը արդյունքները։ 2017-ի մեկնարկը զինված ուժերում տրվեց ազգ բանակ հայեցակարգով, որպես պաշտպանության եւ անվտանգության նոր երաշխիկ, ռեսուրսների մոբիլիզացման, պետության զարգացման կարևոր շարժիչ ուժ։ Հայեցակարգի դրույթների կյանքի կոչման առաջին նախաձեռնությունը ազգ բանակ անունը կրող համաժողովներ նվիրված ռազմակրթական ոլորտի հիմնախնդիրներին եւ որը 35000 այցելու ունեցավ։ Համաժողովի ընթացքում եղան քննարկումներ, ռազմական կրթության հնարավորությունները եւ հեռանկարները ազգ բանակ անվտանգության բանաձև թեմաներով։ Կարևոր բաղկացուցիչներից մեկն է ցուցահանդես դեր, որ կրթական հաստատություններ են ներկայացրին իրենց ծրագրերն ու ուսման պայմանները առանձին տաղավարներում եւ հարթակներում ներկայացված էին նաեւ հայկական ռազմարդյունաբերական համալիրի արտադրատեսակները եւ գլխավորը ազգ բանակ համաժողով ազդարարեց ոչ մի նոր հայեցակարգի այլև նոր ծրագրերի մեկնարկը ես եմ եւ պատիվ ունեմ ծրագրեր որոնք ընտրության հնարավորություն են ընձեռում ազգային բանակ զորակոչվող երիտասարդներին պաշտպանության նախարարի առաջարկած նոր ծրագրերի շուրջ նախ տեղի ունեցան հանրային քննարկումներ ազգային ժողովի խմբակցությունների հանրային խորհրդի անդամների մտավորականների ուսանող ների հասարակական եւ երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ կետար կետ ներկայացվեցին ծրագրերի դրույթները առանձնահատկություններն ու առավելությունները նա նշանակ ողջ ունում ենք նման ծրագրերի մեկնարկը հաշվի առնելով որ նրանք թե սոցիալական համահարթեցման եւ թե խիստ կարեւոր խնդիր են լուծում այն գաղափարախոսության մեջ որը կոչվում է ազգ բանակ Ես եմ, սա առաջին ծրագիրն է, որը ենթադրում է ծառայություն ժամկետային պայմանագրային հիմունքով։ Այս ձևաչափով ծառայության ժամկետը 3 տարի է, սակայն 1+1+2 բանաձևով։ Այսինքն 1 շաբաթ արցակուրթում, 1 շաբաթ զորամասում եւ 2 շաբաթ առաշնագծում։ Յուրաքանչյուր անգամ արցակուրթ գնալիս զինծառայողին կվճարվի որոշակի գումար արցակուրթային ծախսերը հոգալու համար։ Ծառայության ավարտինել նրա հաշվին կփոխանցվի 5 միլիոն դրամ, որը զորացրված երիտասարդը կարող է օգտագործել նպատակային երեք ուղղություններով։ Բնակարան գնել, կրթություն ստանալ կամ զբաղվել գյուղատնտեսությամ։ Ես եմ առաջին մասնակիցներն արդեն ծառայում են բանակում, դրանք ծառայության զորակոչվեցին ծմռանը ու վարի 28-ին։ Այսօր արդեն ես եմ ծրագրով ավելի քան 3 ամիս զինված ուժերում ծառայող զինվորները վստահ են, ճիշտ ընտրություն են կատարել եւ ինչպիսի ոգևորությամբ սկսել, նույնպիսի ոգևորությամբ էլ ավարտելու են ծառայությունը։ Ջանք չխնայելով ու հմուց բայակազմի օգնությամբ հասնելու են այն արդյունքին, որը փարտանալու են թե իրենք, թե իրենց ծնողներն ու հրամանատարները։ ուսուցունը շատ մեծ է դրամադրությունս բարձեր ամենոր օրորի նոր բաներ ենք սովորում ու փորձում ենք ցիկտենք ավելի ինչպես բաների թե զին ծառայողների հետ միասին բոլորս կարծես ընտանիքում լինենք դրամադրա դրամադրությունը նույն ձև ինչպես սկզբում էր Եվ հաջորդ ծրագիրը պատիվ ունեմ ծառայության այս տարբերակը նախատեսում է ուսումնական տարկետումը շախկապել բանակի հետ այս ծրագրով բուհերում սովորող երիտասարդների համար ստեղծվում են նոր հնարավորություններ բակալավրիատ նավարտելուպես անցնել վճարովի սպայական ծառայության 3 տարի ժամկետով օկտվել սոցիալական մի շարք արտոնություններից առաջարկվող ծրագրի առավելություններից մեկն էր ուսումնական տարկետումը բանակից խուսափելու միջոցից զինված ուժերին առավել արդյունավետ ծառայություն մատուցելու եղանակ դարձնելն է որի դիմաց պետությունը առաջարկում է փոխհատուցման շոշափելի փաթեթ մասնավոր 
որապես բացի ամսական բարձր աշխատավարցից ծառայությունն ավարտելուց հետո պատիվ ունեմ իմ ասնակիցը կստանա լրացուցիչ ֆինանսական բոնուս ուսումնառության տարիների ուսման վարձի չափով մագիստրատուրա ընդունվելու դեպքում էլ կփոխատուցվի նրա մագիստրոսական կրթությունը Հատկանշական է այն որ ծրագրերի մասնակից դառնալը պարտադիր չէ։ Առաջարկվող զինվորական ծառայության նոր տարբերակները այլ ընտրանք են բանակ զորակոչվող երիտասարդների համար եւ չեն ընդհանրում նախկին ձևի վերացում կամ զինվորական ծառայության ժամկետի երկարացում։ Ոչ միայն այս ծրագրերին, այլև զինվորական ծառայության առնչվող այլ հարցերին պատասխանելու եւ խնդիրներին արակ արձագանքելու նպատակով պաշտպանության նախարարությունում հաջողությամբ սկսեց եւ այսօրը չարունակում է աշխատանքը թեժ գծի ծառայությունը։ 1.28 Սահերախոսը համար է, որի միջոցով վստահաբար կարելի է ասել որ բարձրաձայնված խնդիրը հասնում է հասցեա դիրոչը։ Դիտակետ ծրագիրն էլ նորարարություն էր։ Հետ խորհրդային երկրների մասշտաբով Եզակի այս ծրագիրը օգնում է բացահայտել զինված ուժերու մարկա խնդիրները եւ նոր որակ հաղորդել զինվորական ծառայությանը։ Ծրագրի առաջին փուլի արդյունքները ամփոփվեցին 2017-ի հունվարին պաշտպանության նախարարությունում։ Դիտակետ ծրագրի շրջանակում անանուն հարցմանը մասնակցած զորացրված երիտասարդների ներկայությամբ։ Բաց ու անկաշկանդ մտնոլորտում Վիգեն Սարգսյանը պատասխանեց հանդիպման մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին, լսելով նաև զինված ուժերի գործունեությանը վերաբերող երիտասարդների մտահոգություններն ու առաջարկները։ Այժմ մեկնարկել է ծրագրի երկրորդ փուլը, զորացրված տղաներին այցելում են սոցիոլոգները եւ հարցել ուղում զինծարայության պայմանների, միջանցնային հարաբերությունների, սննդի, հագուստի որակի եւ զորամասային կյանքին առնչվող այլ հարցերի շուրջ։ Նպատակը մեկն է, ճիշտ վեր լուծել եւ գնահատել պաշտպանության նախարարության որդեգրած քաղաքականության արդյունավետությունը եւ զինված ուժերի նկատմամբ հանրային ընկալում Nere Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան այս կրթահամարերի տեղափոխումը Դիլիջան իսկապես նոր եւ հաջող մեկնակետ էր ռազմակրթական համակարգի արմատական փոփոխությունների շարքում։ Միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող կրթահամարիրում անվճարու որակյալ ռազմական կրթություն ստանալու հեռանկարը ի սկզբանե գրավեց ու ոգևորեց շատ պատանիների, հայտերը բազմաթիվ էին ընդունվելու ցանկությունը մեծ։ Մեկ տեղի համար վարժարանի պատմության մեջ առաջին անգամ պայքարում էր 3-ից 4 դիմորդ։ Արդյունքում ընտրվեցին լավագույնները, ովքեր այսօր հմուտ մանկավարժների ակադեմիական արդի հնարավորությունների շնորհիվ կրթահամարիրում բազմավոր վանդակ ու ինտերակտիվ կրթական ծրագրերով սովորում են այն ամենը ինչ նա անհրաժեշտ է ուժեղ, առողջ, բարեկիրտ եւ ռազմական հմտություններին գերազանց դիրապետող քաղաքացիներ դառնալու համար։ Հայաստանում եւ տարածաշրջանում լավագույն ավագ դպրոցը դառնալու հավակնոտ այս ծրագիրն արդեն փաստ է։ Արդյունքներն այդ են վկայում։ Ապա ցույցը այս տարի վարժարանն ընդունվել ցանկացողների անհամեմատ մեծ թիվն է։ Արդեն այս պահին 18-19 ոսունական տարվա համար ունենք 500 դիմում 100 տեղի համար եւ դա դեռ հանրապետության կեսն է մոտովրապես որ հետները աշխատել են հրավիրել են այստեղ տեղում իրանք ցանկացել են այսինքն շատ իրատեսական են համարում մինչև 10 դիմորդ 1 տեղի համար մրցույթ ռազմակրթական համակարգի որակական նոր ու ժամանակակից լուծումների շարքում Մոնթե Մելքոնյան վարժարանը դարձավ հաջող սկզբնակետ առաջիկայում կվերակառուցվի եւ կվերազինվի նաեւ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համարսարանը այդ նպատակով 2017-ի դեկտեմբերին Վիգեն Սարգսյան ու Իզմիրլյան հիմնադրամի փոխնախագա Գրեգ Ջերեջյանը ստորագրեցին հուշագիր որով հիմնադրամը պատրաստակամություն հայտնեց աջակցելու ռազմա ուսումնական հաստատության վերանորոգման եւ վերակառուցման մեծածավալ ծրագրին հատկացնելով 5 միլիոն դոլար Թումո Բանակ զինված ուժերում ներդրված կրթական ծրագրերի շարքում ամենանորարարականը 2017-ի փետրվարին պաշտպանության նախարարության եւ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի նախաձեռնությամբ զինվորները համակարգչային ուսուցումը սկսեցին Դիլիջանի Թումո կենտրոնում այնուհետև սկսվեց ծրագրի հաջորդ փուլը Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնում այդպիսով ստեղծարարություն զարգացնող եւ տեխնոլոգիական ոլորտում վարպետացնող դասընթացներին մասնակցելու հնարավորություն ընձեռելով ժամկետային զինծարայողներին
Չափազանց կարևոր նախաձեռնություններից մեկն էլ դարձավ զինծարայողների ապահովագրության հիմնադրամի ստեղծումը, որն աստիճանաբար ընդլայնեց գործունեության շրջանակները, գումաների հավակագրման կարգն ու ձևաչափը։ Հիմնադրամի գործունեությ 5 միլիոն դրամը։ Հիմնադրամի գործունեության բացարեք թապանցի կություն ապոհովում է նաև 1000 պլուս կետեմ կայքի միջոցով։ Սոցիալական ծրագրերի շարքում եվս մեկը հիպոտեկային վարկավորման աննախադեպ ծրագիր, որի մասին վիգեն Սարգսյանը հայտարարեց նախոր տարվա հոգտեմբերին։ Սրագիրը կլինի մինչև որս եղած ու գործող հիպոտեկային վարկավորման բոլոր տարբերակներ գերակաղողությունները ներկայացված են նաև բանակի արդիականացման 7 նամյա ծրագրում։ Ձրագիր, որ նարդեն իրականություն է և գործի է դրված մեկ կարևոր նպատակով, որակական նոր բացարիկ մակարդակի վրա դնել Եվ թողարկման վերջում պաշտոնթյան նախարի պաշտոնակատարի ուղերցը զինված ուրերի ամբող ճանձնակազմին։ Վիգեն Սարգսյան նիր ելույթում անդրադարձել է պաշտոնավարման ընթացքում կատարված աշխատանքի Այժում առաջարկում եմ դիտել վիգեն Սարգսյանի ամպոպիչ ուղերցը, իսկ մենք կհանդիպենք շապատորը զինուժի հերթական թողարկմանը։ Հարգարժան գեներալներ, սպաներ, կաղաքացիական հատուկ ծարայողներ, ենթասպաներ, զինվորներ, � Հոնարում և երախտագիցում մեր բոլոր վեցերաններին, հաղթանակների համար թանգիմ վջարաս մեր բոլոր հայրնակիցներին։ Թող մեզ միշտ առաջնորդի հաղթական ոգին և հայրնիք նամեն ինչից վեր դասելու կաղաքացիական ս� Եվ նրա աշխատանքի արդյունավետությունը ուղիղ կախված է համախողների թիմից, դա ոչ արեստավարժության, ոչ էր ժորդին ծարայելու պատրաստակամության հետ կապված հարցը։ Հասարակությանը կարելի է և պետք է պիտանի Ստացա պաշպանության նախարությունը գլխավորելու առաջարկը գիտեի, թե ինչ պատասխանդություն եմ ստանձնում։ Կազմակերպել մեր նվիրական հայրենիքի պաշպանությունը տեր կանգնել արցախյան հերոսամարդի մեր հաղթանակների Եմ ողջ մասնագիտական կյանքը շուրջ 23 տարի ծարայել եմ հայրենիքիս, միշտ փորձել եմ ծարայել ազնվորեն և ուժերի սարավելագույն չապով։ Բայց իմ նախկին ողջ գործնեության հանագումարն անգամ չի կարող համմատվել շատերը զարմանում և տարյունակ մի բան է են տեսնում դրա մեջ։ Բայց դա մեծ զոհաբերություն չեր։ Պարզապես չէի կարող հանգիստ կնել, երբ գիտեի, որ նույն ժամին մերավից մինչև մեղրի և գյումրիից մինչև ստե� Այդ ուր ժամին մտկում երկրորդելով ձեր ծնողների աղոտքները զանգարում էի հերթապային, իմանալու, թե ինչ վիճակի առաջնագծում։ Ինչու եմ շեշտում այս առավության զեկույսն ու երեկոյան հերախոսազանգը։ 
որ որքան էլ ձեզ հերու են թվում պաշտպանության նախարարությունն ու գլխավոր շտաբը ամեն օր հարավոր մարտիկ ձեզ հետ արտանում են տեղեկանքներ կարդում ձեր հաջողությունների եւ ռիպումների սխրանքների եւ սխալների միջադեպերի եւ հիվանդությունների մասին ձեզ հետ ուրախանում են կամ ձեզ հետ տխրում որպես պաշտպանության նախարար պահանջում իսկ որպես ձեր հայրենակից խնդրում եմ շարունակեք ծառայել այնպես որ մեր հանրությունը միշտ հպարտանա եւ երբեք առիթ չունենա վշտանալու ձեր ծառայության պատճառով անցալ տարի այս նույն օրերին դիմեցի ձեզ ուղերցով 3 դեպք նկարագրելով եւ խնդրելով կտրուկ բարձացնես գոնությունը դրան հետեւեց բոլոր օղակների մարակրկիտ աշխատանքը շնորհակալ եմ որ անսացիկ իմ խոսքին եւ 2017-ին եւ այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում արձանագրեցինք պատահարների կտրուկ նվազում բայց չկա նվազման այնպես իշեմ որը երբևէ գոհացնի ինձ եւ մեր հասարակությանը որովհետեւ մենք ձգտում ենք տեսնել ոչ թե պարզապես կանոնապա այլ իդեալական բանակ բանակ որը ընտանիք է ուր թույլին ոչ թե նվաստացնում են այլ սովորեցնում ուժեղ լինել որովհետեւ մեր հասարակությունն ուզում է որ բանակը լինի ոչ թե իր հայլին այլ դպրոցն ու դարկնոցը որով անցած յուրաքանչյուր քաղաքացի լինի ավելի համարցակ ավելի ուժեղ ավելի հմուտ պաշտպանության կազմակերպումը ծանր գործ է ամեն վարկյան գիտակցում ես որ քո արածից եւ չարածից հասցրածից եւ չհասցրածից ճիշտ կամ սխալ որոշումից կախված են տասնյակ հարավոր երբեմն էլ հազարավոր մարդկանց կյանքեր յուրաքանչյուրոր ունես նոր հետաքրքիր անելիք ռազմական գիտությունից եւ արդյունաբերությունից սպառազնությունից եւ ռազմական տեխնիկայից մինչեւ ինժեներական աշխատանքներ եւ շինարարություն թիկունքային ապահովումից մինչեւ ռազմական բժշկություն կրտսունից մինչեւ կադրային որոշումներ եւ ռազմական դիվանագիտություն գործ ունես ամենատարբեր մարդկանց հետ իդեպ մարդկանց մասին ես այս տարիների ընթացքում իրոք ուժեղացա չափազանց հետաքրքիր եւ առանձնահատուկ մարդկանց հետ աշխատելու շնորհիվ առաջին հայացքից քաղաքացիական մարդու համար բարդ է զինվորականին հասկանալը շատ տարբեր է բազմաթիվ երևույթների ընկալումը բայց իսկական զինվորականը շատ խորը ներաշխար ունենալու հետ մեկտեղ նաև շատ պարզ է եւ շիտակ արդար է եւ ուժեղ իսկ այդպիսի մարդկանց հետ գործ ունենալու միշտ աճելի է հարգարժան սպաներ շնորհակալ եմ ձեր երկարամյա բարդ եւ վտանգներով լի ծառայության եւ հայրենիքի պաշտպանությունը կյանքի առաքելության վերացելու համար դուք մեր ազգի ողնաշարն եք ամուր եղեք եւ մեր պետությունը միայն առաջ կընթանա կրկնեմ իմ մեծ խնդրանքը ձեզ մաքուր եւ անաղարտ պայեք ձեր սրբազան գործը եղեք խստապահանջ ձեր եւ ձեր մարտական ընկերների նկատմամբ երբեք մի հանդուրշեք հայ սպայի որևէ զանցանք որևէ անպարկեշտություն որևէ թուլություն որպես ընկեր դուք արագ կարող եք ուղել վիճակը եւ դրանով կանխել ավելի մեծ խնդիրներ ինքս հետեւել եմ այդ կանոնին եւ ավարտելով ծառայությունը կարող եմ վստահ ասել այս ամբողջ ընթացքում թույլ չեմ տվել որևէ քայլ որի համար ամաչեմ մեզ հաջողվեց արդյունավետարում եմ պայքարել կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ իհարկե այդ պայքարը դեռ շատ ջանքեր է պահանջում բայց ես սպարտ եմ որ այս տարիների ավարտին իմ բոլոր ծառայիկից ընկերների բանակի մատակարարների կապալարու շինարական կազմակերպությունների մեջ չկա որևէ մեկը որը կարողանա գոնե քմցի ծաղկալ այս խոսքերն ինձ անից լսելով չէի ուզենա խոսքս հաշվետության վերացել որովհետև ի սկզբան է ավելի շատ ձեզ հետ կիսվելու նպատակ ունեի սակայն անկեղծ ասած մի շարք ուղություններով մեր համատեղ աշխատանքով իրոք հպարտ են մենք ավարտին ենք հասցնում առաջնագիծը տեսադիտարկման համակարգով հագեցնելու գործը Երբ ժամանակակից եւ ճշգրիտ սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա ինքներ դրել մարտական հերթապահության կտրուկ բարձացրել են գնումների արդյունավետությունը հսկայական գումարներ վերաբաշխելով դեպի սպառազինման ծրագրեր ամբողջությամբ վերանայել են իրավական դաշտը եւ ներդրել բանակի արդիականցման 7-ամյա ծրագիրը նոր շուն չենք տվել ռազմ արդյունավերական համալիրին մենք մեր պատանիների համար բացել ենք հայաստանի լավագույն ավագ դպրոցի մոնտե մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի դռները եւ ամենալավ պայմաններով կահավորել հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը մեր հերոս տղաների համար զոհվածների ընտանիքների եւ զին հաշվանդամների համար գտանք տարիներով թղթի վրա մնացած բնակավորման խնդրի լուծումը եւ ողջ հանրության հետ մի բրունզ դարձանք նրանց նյութական լուրջ աջակցություն ցուցաբերելու համար 1000 պլյուս կետեմ հիմնադրամի միջոցով մեր քաղաքացիների համար ստեղծեցին զին ծառայությունն ու բարձրագույն կրթությունը ինքնուրույն կյանք վստահ մտնելու հնարավորությունները համադրող ծրագրեր որոնք արդեն իսկ կտրուկ փոխել են բանակից եի տասարդների ակնկալիքները 
Ես եմ եւ պատիվ ունեմ ծրագրերը նոր արարական են եւ գրավիչ միջազգային չափանիշներով։ Զինվորից սպա ծրագիրներ նոր է մեկնարկելու ծառայության ընթացքում սպայական մասնագիտություն ընտրող մեր զինվորների համար։ Մենք անցկացրեցինք մեր զինված ուժերի պատմության մեջ խոշորագույն զորավարությունները եւ սկսեցինք զորքերի կառուցվածքի խորքային վերանայում արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Նախանշեցինք եւ մեկնարկեցինք զինվորական կոմիսարիատների աշխատանքը բարեփոխելու համապարփակ ծրագիր։ Հպարտ եմ, որ իմ հաջորդին փոխանցում եմ ավելի ամուր, ավելի արդյունավետ, ավելի մարտունակ բանակ։ Փոխանցում եմ զգալիորեն աճած բյուջեով ընդլայնված ենթակառուցվածքով բարելավված վիճակագրության բանակ այն աչքի լույսի պես պահելու, միայն առաջ դեպի հաղթանակներ ընթանալու մահտանքով։ Սավում եմ, որ շատ ծրագրեր հատկապես ինձ առաուների սոցիալական պաշտպանության ոլորտում դեր ներդրման փուլում են։ Ես մանրակրկիտ փոխանցելու եմ պաշտպանության հաջորդ նախարարին կիսատ մնացած ծրագրերը մատնանշելով դրանց իրականացման ֆինանսական աղբյուրներն ու իրավական կարգավորումները։ Եվ պատրաստակամ եմ ուժերից ներածին չափով աջակցելու նրան եւ բոլոր ապագա նախարարներին մեր երկրի անվտանգությունն էլ ավելի բարձր մակարդակի հասնելու գործում։ Հուսով եմ, որ նրանք էլ հետևողական կլինեն մեկնարկած ծրագրերը զարգացնելու եւ հաջողությամբ կյանքի կոչելու հարցում։ Նույնիսկ եթե մենք հակադիր քաղաքական հարցներ ունենք, ես անկեղծ ցանկանում եմ, որ ինձ հաջորդող նախարարը անպայման հաջողի, քանի որ դա կնշանակի, որ նա բանակն ու երկիրն էլ ավելի բարվող վիճակում կփոխանցի իր հաջորդին եւ մեր սերունդներին։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ եւ յուրաքանչյուրիդ, շարքայինից մինչև գեներալ նախարարության քաղաքացիական հատուկ ծառայողներից մինչև զինված ուժերի գլխավոր շտաբ իմ քաղաքական եւ հայեցողական թիմերին մեզ սկող հասարակական կազմակերպություններին եւ մամուլին բանակի կողքին միշտ ամուր կանգնած սահմանամերձ համայնքների ղեկավարներին եւ բնակիչներին բոլոր ժամանակների վեցարաններին եւ ոչ պակաս իմ եւ մեր բոլոր զին ծառայողների համբերատար ընտանիքներին մեր ընդհանուր գործը պատվով կատարելու համար աստված պահապան մեր զինվորին եւ սպային մեր ազգ բանակին հայաստանին եւ արցախին պատիվ ունեմ Yeah